మొక్కజొన్న పంట వేసే ముందు విత్తన శుద్ధి చేస్తే తెగులు ఆశించకుండా కొంతవరకు అరికట్టవచ్చని సీనియర్ శాస్త్రవేత్త విజయభాస్కర్ తెలిపారు ఆలస్యంగా వర్షాలు కురవడంతో పాటు వాతావరణంలో తేమ అధికంగా ఉండటం వలనే మొక్కజొన్నకు మూడు రకాల తెగుళ్లు ఆశిస్తున్నాయన్నారు అక్టోబర్ రెండో వారం నుంచి మొక్కజొన్న విత్తుకోవడానికి అనువైన వాతావరణం ఉందని అయితే తెగులను తట్టుకునే రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని రైతులు ఈ విషయాలను గమనించాలని ఆయన సూచించారు విత్తనాలను శుద్ది చేసుకున్న తర్వాతే విత్తుకోవాలని చేలల్లో నీటిని నిల్వ ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న సీనియర్ శాస్త్రవేత్త విజయభాస్కర్ తో ఈటీవీ ప్రతినిధి అలీముద్దీన్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం కరీంనగర్ జిల్లాలో వరి తర్వాత ఎక్కువగా వేసిన పంట మక్కజొన్న అయితే ఇటీవల వర్షాకాలం రావడంతో తేమ ఎక్కువ కావడంతో అటు కాండం కుళ్ళు తెగులు కానీ ఎండు తెగులు కానీ ఆకుమచ్చ తెగులు కానీ తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాయి రైతులను అయితే వాటిని ఎలా గుర్తించాలి వాటిని నివారించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి మక్కజొన్న సీనియర్ శాస్త్రవేత్త విజయభాస్కర్ మనతో ఉన్నారు అడిగి తెలుసుకున్నాం విజయభాస్కర్ గారు ఇప్పుడు మొక్కజొన్నకు వస్తున్న తెగులు ఏంటి మొక్కజొన్నకు వస్తున్న తెగులు ఆకుమచ్చ తెగులు ఎండు తెగులు కాండం కుళ్ళు ఈ మూడు తెగుళ్ళు మొక్కజొన్న వేసిన రైతులను తీవ్ర నష్టం కలిగజేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ మూడు మూడు తెగుళ్ళు గురించి రైతులు తెలుసుకొని తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉన్నదండి అంటే ఎలా గుర్తించాలి ఆ తెగులు వస్తే ఈ మొక్కజొన్న ఎలా తయారవుతుంది మొక్కజొన్నలో మూడు రకాల తెగులు ఆశించాయండి మొదటి తెగుల విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఆకుమచ్చ తెగులు దిన తప్పించి దిన వర్షాలు పడడం వల్ల గాల్లో తేమ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఉష్ణోతలు తక్కువ అవడం వల్ల ఈ మొక్కజొన్నలో ఈ ఆకుమచ్చ తెగులు ఎక్కువగా వ్యాపించి తీవ్ర నష్టం కలిగజేస్తున్నాయి ఆకుల మీద చిన్న చిన్న మచ్చలు ఏర్పడతాయండి బురద రంగులో ఉంటాయి ఇష్టం వచ్చిన ఆకారంలో ఉంటాయి ఇరెగ్యులర్ గా అవపడతాయి ఈ తేమ శాతము వర్షాల వల్ల ఈ సిలిండ్రం అనేది ఇది టర్సికం అని మరియు మేడీస్ అనే రెండు రకాల సిలిండర్ వల్ల ఈ మొక్కజొన్నలో ఆశించి తీవ్ర నష్టం కలిగజేస్తాయి ఈ తేమ శాతం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సిలిండ్రము ఎక్కువ ఆకుల మీద చిన్న చిన్న మచ్చలు ఏర్పడ్డాయని బాగా వ్యాప్తి చెంది ఆకు మొత్తం అంతా ఈ మచ్చలు పెద్ద మచ్చలుగా ఏర్పడతాయి ఈ పెద్ద మచ్చలు ఏర్పడ్డప్పుడు ఆకంతా ఆకుపచ్చ నుంచి ఈ మన బూడిద రంగులకు మారి ఆ ఎండిపోయి రాలిపోతుంది చిన్న చిన్న మచ్చలు ఉన్నప్పుడే రైతులు నివారణ చర్యలు తప్పనిసరిగా చేపట్టాలి తప్పనిసరిగా ఈ ఆకు ఎండు తెగులు రాగానే రైతులు గుర్తించి నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి ఈ ఎండు తెగులు కూడా మనకు మొక్కజొన్న వేసిన ఈ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలలో మరి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలలో కూడా ఎక్కడైతే మొక్కజొన్న వేశారో దాదాపు తెలంగాణ జిల్లాలలో గుర్తించి చామండి వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి మొక్కజొన్న ఇప్పుడు కూడా పూత దశల నుంచి కంకి వేసే దశ వివిధ దశలో ఉన్నాయి కాబట్టి రైతులు కూడా ఈ పూత దశ నుంచి కంకి దశలోనే ఎండు తెగులు ఆశించి తీవ్ర నష్టం కలిగజేసే అవకాశం ఉన్నది ఈ ఎండు తెగులు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఆకులు మన పండు బారి ఎండిపోయి రాలిపోతుందండి ఆకుపచ్చ నుంచి లేత మన పసుపు రంగులోకి మారుతాయి మొక్కను యొక్క పరిశీలించి చూసినట్టే కింది పై కింది భాగం నుంచి పై వరకు కూడా ఎండిపోతుంది ఈ రోగం ఎండు తెగులు వచ్చిన మొక్కను మనం పీకి చూసినట్టయితే కాండం మధ్యలో నలుపు రంగు చారు లేదా గోధుమ రంగు చారులు ఏర్పడతాయి ఈ తెగులను తట్టుకునే విత్తనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మనకు అందుబాటులో ఎండు తెగులు తట్టుకునే విత్తనాలు ఉన్నాయండి ఇది చాలా మంది రైతులకు తెలియదు మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా మరియు కరీంనగర్ వ్యవసాయ పరిశ్రమ స్థానము హైదరాబాద్ వ్యవసాయ పరిశ్రమ స్థానము కూడా కొన్ని రకాల విడుదల చేశారండి అందులో ఎండు తెగులు తట్టుకునేవి కరీంనగర్ కేఎన్ఎంహెచ్ వన్ త్రీ వన్ కేఎన్ఎంహెచ్ వన్ ఫోర్ వన్ అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నుంచి విడుదలైన డిహెచ్ఎం నూట పదిహేడు డిహెచ్ఎం నూట ఇరవై ఒకటి ఈ నాలుగు రకాలు మనకు ఎండు తెగులను తట్టుకుంటాయండి కాబట్టి రైతులు కూడా ఇది రబీలో వేసే అనుకూలమైన సమయం కాబట్టి అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి నవంబర్ పదిహేను వరకు ఇవి మొక్కజొన్న వేసుకోవచ్చు అండి ఎక్కడైతే రైతుల పొలాలలో ఎండు తెగులు వస్తుందో ఈ నాలుగు రకాలను ఎన్నుకొని కూడా మనము పొలంలో విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకున్నట్టయితే ఈ ఎండు తెగులు తగ్గించుకోవచ్చు అండి ఇది ఆలస్యంగా వర్షాలు పడడం వల్ల వస్తుందా లేకపోతే విత్తన శుద్ధి చేయకపోవడం వల్ల ఎండు తెగులు వస్తుందా దాని కారణాలు ఏంటి విత్తన శుద్ధి ప్రతి ఒక్క రైతు చేసుకోవాలి విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం వల్ల కొంతవరకు ఎండు తెగులు తగ్గించుకోవచ్చు అండి వరుసగా రైతులు అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఒకే నెలలో మొక్కజొన్న వేయడం వల్ల ఆ భూమిలో ఈ సిలిండ్రం ఉంటుందండి ఈ సిలిండ్రం వర్షాలు పడడం వల్ల ఆ సిలిండ్రము చేతనమై ఒక మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్కకు ఎక్కువగా వస్తాయి కాబట్టి రైతులు కూడా తట్టుకున్న రకాలు ఎన్నుకోవాలి పంట మార్పిడి చేయాలి విత్తన శుద్ధి ఈ మూడు పద్ధతులను పాటించినట్టయితే మొక్కజొన్నలో ఎండు తెగులు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు అండి ఈ తెగుల వల్ల ఈ పంట నాణ్యత ఏమన్నా దెబ్బతినే అవకాశం ఉందా ఈ తెగుల వల్ల పంట నాణ్యత మొత్తం మనకు ముప్పై నుంచి నలభై క్వింటాల్ వచ్చే ఒక ఎకరానికి వస్తుందండి రకాలను బట్టి కాబట్టి ఈ తెగులు వచ్చినట్టయితే మనకు ఐదు నుంచి పది క్వింటాల్ వరకు అంటే సుమారు డెబ్బ
ఈ సంవత్సరంలో మేము ఈ పెద్దపల్లి కరీంనగర్ సిరిసిల్ల నిజామాబాద్ మరియు నల్గొండ జిల్లాలలో అక్కడక్కడ ఎక్కడ మొక్కజొన్న వేశారు వర్షాలు ఎక్కువ పడడం వల్ల కొత్త రకమైన ఒక బ్యాక్టీరియా ఎర్రివీని అనే క్రైశాంతమి అనే ఒక బ్యాక్టీరియా అనేది మొక్కజొన్నలో ఆశించిందండి దీన్నే కాండం కుళ్ళు అంటారు బ్యాక్టీరియా కాండం కుళ్ళు కుళ్ళు అంటారు ఇది గత ఐదారు సంవత్సరాల నుంచి తక్కువ ఉండే ఇప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువ పడడం వల్ల గత రెండు రోజు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ కాండం కుళ్ళు తెగులు మొక్కజొన్న చేసిన రైతు పొలాలలో గుర్తించాము రైతులు ఎక్కడైతే ఈ కాండం ఇది వర్షాల వల్ల ఇంకా అతి తేలికగా ఈ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా కాబట్టి వర్షాలు ఎప్పుడైతే వస్తున్నాయో ఎక్కడ ఏ పొలంలో కూడా ఎక్కడ నీళ్లు నిల్వకుండా చేసుకోవాలి ఒక ఎకరానికి వంద కిలోల వేప పిండికి పది మన ముప్పై ఐదు శాతం క్లోరిన్ గల నాలుగు కిలోల క్లోరిన్ ను కలిపి భూమిలో తేమ ఉన్నప్పుడు మొక్క యొక్క మొదల దగ్గర అక్కడక్కడ ఎక్కడైతే రోగం ఉన్నదో ఆ కాణకులు నచ్చిన భాగంలోను దాని చుట్టూ ఉన్న మొక్కల భాగంలో కూడా ఈ మందును పిచికారు చేసుకున్నట్టయితే తప్పనిసరిగా కాణకులు తగ్గించవచ్చునండి అదే ఇటీవల వర్షాలు ఎక్కువ కురవడంతో ఈ మొక్కజొన్నకు తెగులు ఎక్కువ వ్యాపిస్తోందని అయితే కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మాత్రం ఆ కొళ్ళును నివారించవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంతేకాకుండా విత్తన శుద్ధితో పాటు రాబోయే కాలంలో ఈ తెగులను తట్టుకునే మొక్కజొన్న విత్తనాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి రైతులు ఆ విత్తనాలు వేసుకుంటే మాత్రం ప్రయోజనం ఉంటుందని చెప్పేసి సీనియర్ శాస్త్రవేత్త విజయభాస్కర్ అంటున్నారు కెమెరా తిరుపతి అలిముద్దీన్ ఈటీవీ న్యూస్ కరీంనగర్